希望大家好，哈萨梅呀！马上又来到了以色列的一个非常重要的节日，就是逾越节。在以色列呢，一共有三个非常重要的节日，分别是春天的逾越节、七夕节以及秋天的祝棚节。那今天的影片呢，就是要跟大家来分享逾越节到底是什么样的一个节日。首先呢，我们来讲逾越节的背景啊、哦。我们基督徒其实都对这个节日不陌生，为什么呢？因为耶稣他就是在逾越节的前夕，然后就呃被出卖，然后定十字架，以及呃在第三天的时候复活。所以我们都知道，耶稣和门徒吃的最后晚餐就是逾越节的晚餐嘛。那稍微先给大家复习一下、哦，不是有一个电影就叫做《埃及王子》吗？埃及王子是摩西嘛？其实，在他之前的四百三十年，以色列人就从迦南地下到埃及。呃，我们知道以色列人的先祖是亚伯拉罕、以撒、雅各嘛。雅各他那个时候十二个儿子，其中一个叫做约瑟，被卖到埃及去。那后来因为呃在迦南地有饥荒，所以全家都必须就是去埃及。那其实整个事件都有神的心意在里面，因为神就是要借着埃及的歌山地，使整个以色列百姓茁壮起来，生养众多。所以这也是为什么我们在圣经知道说，摩西他带领了六十万的男丁出埃及，从埃及这个本来他们当奴隶的这个地方离开了埃及。但是离开埃及本身并不是这么轻松的事情。今天法老已经有这么多的奴隶，他为什么要让他们走？那另一方面呢，也是因为以色列人他们在埃及地并不认识他们的神，所以神也利用这样子的实灾，让埃及人以及以色列人能够自己选择说，今天他所信仰的神到底是哦太阳神还是以色列耶和华神。那在以色列人出埃及的这个过程中，有太多细节了，可能这是为什么我现在讲话那么快，因为实在是太多事情了。那总之，犹太人就是在呃出埃及的时候，然后神就选择那个月份为正月，就是一年之首的头一个月。那个月份呢，就叫做雅比月，在希伯来文的意思是大麦刚成熟的那个状态。那上帝呢，就跟他们说，你们在第十天的时候，每一个人都要拿一只羊，然后呢，在第十四天的时候杀，在第十五天的时候吃。那在宰杀的时候呢，神特别要求他们要把羊的血涂在门楣上。为什么？因为那个时候刚好是第十灾，就是灭头生的长子之灾。那当灭灭天使他看到说，哎，这个门楣上面有涂红色的血，他就会越过，所以逾越节嘛 ，pass over， 就是这样子来的一个传统。那另一方面呢，逾越节也称为无效节。为什么叫无效节呢？其实顾名思义，就是不可以有任何的效嘛，因为效象征罪。所以神希望他们在这个季节呢，就是可以，就是从里到外，心里面到家里面都没有任何的效。这个的目的就是纪念说，哦，神就是在这个时候把他们从埃及地领出来，然后那个时候匆匆忙忙的，连面团发酵的时间都没有。所以呢，今天的以色列人到底是怎么来过逾越节或者是无效节呢？就来跟大家分享。首先就是除酵嘛，逾越节的时候，犹太人完全不会吃任何跟酵有关的事情。那呃，对于我们这种外邦人，就觉得说什么是有效啊，搞不清楚。好，举例来说，像这种面包呢，就是有效的，虽然。闻起来超级香的，但是不好意思哦，有七天的时间你都不可以吃像这样子的面包。那你可能想说，那要吃什么呢 ？OK， 所以呢，就给大家看犹太人七天的无效节都吃什么呢？噔噔噔噔，就是这个无效饼，呃，希伯来文叫做 m a t a 那像这样一盒呢是二点五公斤。我那时候就想说，谁需要买这么多无效饼啊？可是你想想看，你要吃七天的话，嗯，可能真的需要这么多。打开来跟大家看哦。这里有五包无效饼，那无效饼拿开呢是长这个样子的，有非常多片，然后呢每一片无效饼呢都有这样子的条纹，是机器压出来的。为什么要压呢？其实很有意思哦，在逾越节的很多的习俗里面，嗯。犹太人可能不太清楚说它的意义是什么，但是如果我们从基督徒的角度去看的话，其实我们会发现，在逾越节很多的习俗里面，都指向神的救赎计划，以及神要透过弥赛亚所要成就的事情。那举例来说，像无效饼就象征没有效嘛，象征一个没有罪的生命。那呃，就像耶稣他在世上的时候，他是一个没有罪的人，那为我们牺牲。而无效饼上面的压痕，就如同耶稣为我们被鞭打、被压伤。
那讲到这里的话，就顺便来跟大家直接进入到主题，就是愉悦节的晚餐。其实呢，犹太人都会有像这样子的一个盘子，上面写着 Pesach， 意思就是愉悦节。那里面有六个东西，呃，都象征不同的事情。那我们一个一个来看哦。那这个呢，就是苦菜，象征在埃及所受的苦。这个像，这个是羊胫骨，象征就是在呃逾越节的时候，本来他们每一家都要献上一只山羊羔。然后这个呢是青菜，他们通常会用牛膝草，然后沾着苦水。一方面是好像象征说摩西把那个洪水这样子拿着杖，然后就分开了。但另一方面呢，其实是象征他们在埃及当奴役的时候所流出来的泪水，因为眼泪是苦的嘛，所以就会拿牛膝草这样子沾。沾着苦水来吃，那这个呢，同时也是象征在埃及所受的苦。这个呢，哈罗塞也是象征甜泥砖，然后这个是蛋，象征以前还有圣殿的时候在神面前的献祭。所以在一个逾越节晚餐呢，它会有这样子的一个摆设。哦、呃，他们会按部就班的来讲述出埃及的故事。那逾越节晚餐叫做 s e d e r 意思其实就是顺序。那在逾越节晚餐，除了这六样东西之外，当然无效饼也是非常重要。但是你知道他们是怎么吃无效饼的吗？这个袋子呢，上面有写希伯来文字，叫做 a f i c o m a n 意思就是长饼。刚刚我拿的那个无效饼，他们会有三层，中间这层会折成一半，然后放到这样子的袋子里面，然后就。拿去尝。那犹太人的传统是这样子哦，当他们吃完晚饭以后，就会让小朋友去找这个一开始尝的饼到底在哪里。那如果找到的话，还会有奖品。那当然啦，因为每个犹太家庭不一样，所以逾越节的传统多多少少会有一些差异。就好比说，呃，有些家庭他可能就是用这样子的一个盘子，但有些家庭可能用这样子的一个盘子。呃，虽然看起来是大同小异啦，但是还是会有一些些许的差异。那在餐桌上呢，还有一件很重要的事情，就是要读哈加达。哈加达哈加达的意思呢，其实就是去诉说，诉说什么？就是出埃及的故事。那每个要说的话呀，什么的，都都很按照顺序的，就是在哈加达的这本书里面，就会一一按部就班的来，呃，大家会一起念出来。那我刚才说的那六样东西就在这里。那这本哈嘎达其实很有意思哦，它其实是免费的，它是一个呃类似家具店，就免费送给大家，然后顺便打个广告，所以我也帮他打广告，因为我拿了人家的东西嘛。那如果你想要比较可能精致一点的话，你也可以用买的，这其实也没有精致到哪里去啦，但是也是花了我呃四十块台币左右。那在逾越节晚餐呢，除了饼之外，还有两个跟酒有关的传统。一个呢叫做以利亚之杯，犹太人他们会有一个空位，就是专门留给先知以利亚的。然后在桌上也会有一个杯子，然后里面真的会有酒，就是留给先知以利亚的。为什么会有这样传统呢？其实可能很多犹太人都不知道，但其实，在耶稣时期之前的犹太人，透过圣经的预言，他们已经知道了，在弥赛亚来之前，会有一个像是以利亚那样子的人出现。所以现在犹太人在过逾越节的时候，在他们的餐桌上面，真的会放一个酒杯，然后里面装酒，意思就是欢迎以利亚来。因为当以利亚来的时候，就代表说弥赛亚快要来了。那第二个跟酒有关的传统呢，其实是。他们在逾越节的时候要喝四杯酒，这四杯酒呢，分别象征成圣、审判、救赎以及赞美。那在以色列超市呢，其实就可以看到，就像这样子，四杯，然后再加以利亚之杯，总共五杯的这样子一个一个呃产品。那你你们猜多少钱？我真的吓一跳，因为这样子这么好，五杯的酒杯才呃换算台币一百块而已，超便宜的，对不对？打开给大家看。好了，所以你看啊，这样子四杯，以及还有多一杯可以拿来做以利亚之杯，是不是很好？那其实逾越节还有非常非常非常多的美美嘎嘎在里面啊。实在是太多了，好比说宗教犹太人，他们为了要达到除孝，他们可能有另一套的餐具，或者是另一套的那个洗手台，另一套的呃呃微波炉、烤箱、烧水壶等等，就是为了要达到完全的除孝。那家里呢就不可以有任何跟孝有关的食品，好比说像是面粉啊、面条啊这些跟小麦或者是大麦有关的都不可以出现在家里。
。愚人节晚餐呢，其实是蛮像年夜饭的，就是如果今天有一个外国人，他在农历新年的时候来到，假设台湾好了，他可能在外面他看不到说，哎，台湾人是怎么样子过新年的，因为我们可能就只是吃一顿饭。那很类似哦，约节晚餐其实也是犹太人会就是关在家门里面，然后自己跟呃自己的亲朋好友吃一个好好的约节晚餐。所以呃，这个给大家看一下，这就是一个非常漂亮的金字塔的餐巾。那如果你是游客的话，你可能来到以色列不一定会看到犹犹太人怎么样子的过约节晚餐，但是你会看到像在超市哦、呃，完全不会有任何跟笑有关的食品。以及如果你到了餐厅，你会发现很多餐厅一个是关门，另一个呢就是它不会卖任何跟笑有关的食品，也就是说不会有披萨、三明治、呃 pasta、面包、披萨饼等等，这些通通都不会有。那愚人节跟基督徒有什么关系呢？其实可能我们在教会过比较多的是复活节，所以就忘记了。其实逾越节才是出现在圣经里面的节期，才是耶和华所设定的三大节期之一嘛。为什么很重要呢？因为逾越节羊羔其实就是耶稣基督嘛。我们可以从圣经看到，耶稣他就是在正月的十号进城骑着驴子，然后在十四号的时候上了十字架，完全就是跟逾越节的这个习俗是吻合的。这绝对不是巧合，因为。当神那个时候跟亚伯拉罕说：“你要献上你独生的儿子，就是你所爱的那个以撒给我的时候，神其实他就已经看见了。耶和华以勒的意思是神已经看见嘛？看见什么？就是神他也是一样，把他的独生爱子耶稣赐给我们，好让我们可以得救，好让当面命天使看到说，呃，我们的上面有这个血。”做我们遮盖的时候，他就越过去，那我们的生命就因此这样子被神赎回，是因为神付了血的代价。所以逾越节非常的有意义，因为他不断的在提醒我们，神早就已经预备了一个救赎计划给我们。那不知道大家记不记得、哦，在圣经里面常常门徒都一直说啊，耶稣你就是那个我们所等候的弥赛亚吗？其实等候弥赛亚不并不只是现在的犹太人在等候，而是在两千年前在耶稣来之前的犹太人他们就已经在等候了。所以当他们知道说哦，约翰其实就是那个以利亚，而耶稣就是那个弥赛亚的时候，才会有那么多犹太人很自然而然的就相信耶稣就是那位弥赛亚，因为他来的时候就是以一个犹太人的样子，他符合所有圣经里面。指向关于弥犹太人的弥赛亚主要完成的预言，这也是为什么当施洗约翰看到耶稣的时候，他说的第一句话是：“看呐、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。”那我之后呢，还会再出另一个影片来跟大家分享，在耶路撒冷过逾越节是什么样子的一个情况。其实我二零一六年来以色列的时候，就是不小心过到逾越节，那真的是大开眼界。所以啊，就是希望透过今天影片，让大家对愉悦节能够呃多一份熟悉感。这样子以后，或许你们来到以色列，可以过到愉悦节的时候，就可以享受这个节期的美好。因为这些节期啊，不管是愉悦节、七夕节还是祝棚节，他们都是上帝所设立的一个节期。那神他有他的心意嘛，不会是只是随便要你们过一个节。所以，嗯、呃，我们今天透过认识愉悦节，其实我们也是可以更加的了解神创建。这些节气的心意，那希望大家喜欢今天的影片哦，大家拜拜。